ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പഠനം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ അഥവാ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പ്രധാനമായും ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആരാണ് കോളിനയസ് ആണ് അതുപോലെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആരാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വിറ്റാക്കർ ജീവികളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ചില ക്രൈറ്റീരിയകൾ അഥവാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതിലൊരു നാലെണ്ണമെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്ന് സെൽ സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് വൺ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ തേർഡ് വൺ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫോർത്ത് വൺ മോഡ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് പരിണാമ ബന്ധങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു പോകണം മാത്രമല്ല ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡംസിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊക്കാരിയോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് യുക്കാരിയോഡ്സ് പ്രൊക്കാരിയോഡ്സിൽ കിങ്ഡം മൊനീറ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം യുക്കാരിയോഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽവാൾ ഏതിലൊക്കെയാണുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഏതിലൊക്കെയാണുള്ളത് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള യുക്കാരിയോട്ടിക് കിങ്ഡം ആണോ ഒന്ന് ഫഞ്ചൈ അതുപോലെ തന്നെ അനിമാലിയ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് കിങ്ഡം മൊനിയറയിലേക്ക് പോയി കിങ്ഡം മൊനിയറയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കിങ്ഡം മൊനിയറയിൽ വരുന്ന ജീവികളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ആർക്കെ ബാക്ടീരിയകൾ യു ബാക്ടീരിയകൾ ആർക്കെ ബാക്ടീരിയകൾ എന്താണ് വളരെ ഹാർഷായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റിറ്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരുക്കമായിട്ടുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയകളെയാണ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂടുള്ള അരുവികളിലൊക്കെ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയകളെയാണ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർക്കെ ബാക്ടീരിയകൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്നതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിലാണെങ്കിൽ അവ എന്തറിയപ്പെടും തെർമോ ആസിഡോഫൈൽസ് എന്നറിയപ്പെടും അതേസമയം എക്സ്ട്രീം സാൾട്ടി ഏരിയാസിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിലോ അവയെ ഹാലോഫൈൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലാണെങ്കിലോ മാർഷി ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ മെത്തനോജൻസ് എന്ന് വിളിക്കും മെത്തനോജിനിസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇവ റൂമിനൻ്റ് അനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള പശു ബഫലോസ് ഇവയുടെയൊക്കെ ഗഡ്സിൽ കാണപ്പെടും മാത്രമല്ല അവയ്ക്ക് മീതിയൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ യു ബാക്ടീരിയയിലേക്കാണ് അഥവാ ട്രൂ ബാക്ടീരിയകളിലേക്കാണ് പോയത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള യു ബാക്ടീരിയകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയ സൈന ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ബാക്ടീരിയകളെ അവയുടെ ഷേപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം ഷേപ്പിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായി തരം തിരിക്കാം സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയകളാണെങ്കിൽ ഉരുണ്ടാകൃതിയുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണെങ്കിൽ അവയെ കോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൻ റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ഡാകൃതിയിലാണെങ്കിൽ ബാസിലസ് എന്ന് വിളിക്കാം സ്പൈറൽ ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആകൃതിയാണെങ്കിൽ അവയെ സ്പൈറിലം എന്ന് വിളിക്കാം കോമ ഷേപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വിബ്രിയോ എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അഥവാ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകൾ നീലഹരിത ആൽഗകളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രധാനമായും അവയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ മലിന ജലങ്ങളിൽ ആൽഗൽ ബ്ലൂമിന് കാരണമാവും മറ്റൊന്ന് ചില സൈനോ ബാക്ടീരിയകളിൽ പ്രത്യേക സെല്ലുകളുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് സഹായിക്കുന്നവ അവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെറ്റിറോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോസ്റ്റോക്ക് അനബീന പോലെയുള്ള സൈനോ ബാക്ടീരിയകൾ മൈക്രോപ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് കൂടുതലും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ദ ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിങ് സെൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവനോട് കൂടിയ കോശമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇവയ്ക്ക് സെൽവാളില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോകാൻ ദ ഇസ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് പോകുന്നത് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓർത്തിരിക്കുക ദ ആർ യൂണിസെല്ലാർ യുക്കാര
ഡെസ്മിഡ്സിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗോൾഡൻ ആൽഗി ഇനി ഡാറ്റംസിൻ്റെ സെൽവാളിൽ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ സെൽവാൾ രണ്ട് ഹാഫുകളായിട്ട് കാണാം അവ ഒരു സോപ്പ് പെട്ടിയുടെ രണ്ട് അടപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണോ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് അവയുടെ സെൽവാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റംസിന് കോശഭിത്തിയുണ്ട് സെൽവാളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സെൽവാളിൽ സിലിക്ക അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സിലിക്ക ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം ഹാർഡാണ് ഇനി സിലിക്ക ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ള ഈ ഡാറ്റംസ് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ മരണശേഷം അവ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കാണപ്പെടും അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്ക ഡാറ്റംസ് കാണപ്പെടുന്നത് കിങ്ഡം ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈലുള്ള ജീവികളെല്ലാം അക്വാട്ടിക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പൊ ഇവ കടലിലാണ് കാണുന്നത് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പൊ ഈ മണ്ണിൽ സിലിക്ക ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സിലിക്ക ഡെപ്പോസിഷനോട് കൂടിയ മണ്ണിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറയും ഇൻ ഡാറ്റംസ് ദ സെൽവാൾസ് ഫോം ടു തിൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഷെൽസ് ഡാറ്റംസിൽ സെൽവാൾ രണ്ട് കനം കുറഞ്ഞ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന വിച്ച് ഫിറ്റ് ടുഗദർ ആസ് ഇൻ എ സോപ്പ് ബോക്സ് ഒരു സോപ്പ് പെട്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണോ രണ്ട് അടപ്പുകളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റമേഷ്യസ് എർത്താണ് എന്താണ് ഡാറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോയിൽ കണ്ടെയ്നിങ് സെൽവാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റംസ് ഹാവിങ് സിലിക്ക സിലിക്കകളുള്ള ഡാറ്റംസിൻ്റെ സെൽവാൾ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മണ്ണിനെയാണ് സോയിലിനെയാണ് ഡാറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്താണ് ഡാറ്റമേഷ്യസ് എർത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളിഷിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽസ് സിറപ്സ് ഇവയുടെയൊക്കെ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ അരിച്ചു മാറ്റാൻ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡാറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോളിഷിംഗ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സിറപ്സ് അത് പോളിഷിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽസ് സിറപ്സ് ഇവയുടെ ഫിൽട്രേഷനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രയാണ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡാറ്റംസിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഡെസ്മിഡ്സ് ആണ് അഥവാ ഗോൾഡൻ ആൽഗി ഡെസ്മിഡ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഡെസ്മിഡ്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡെസ്മിഡ്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ഡൈനോ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് പേര് പോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് ഡൈ മീൻസ് ടു രണ്ട് ഫ്ലജല്ലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം ഇവയും വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഡാറ്റംസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവയും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ഡൈനഫ്ലജലൈറ്റ്സും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവ പല നിറങ്ങളിൽ കാണാം യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലൊക്കെ കാണാം ഇനി റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സീ സർഫസൊക്കെ ആകെ റെഡ് കളറിലായിട്ട് മാറാം ഇതിനെ നമ്മൾ റെഡ് ടൈഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ദേ ആർ സീൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ലൈക്ക് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ ബ്ലൂ ഓർ റെഡ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദി പിഗ്മെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദയർ സെൽസ് അവയുടെ സെല്ലുകളിലുള്ള പിഗ്മെൻസിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലായി കാണാം മഞ്ഞ പച്ച ബ്രൗൺ ബ്ലൂ നീല അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് കളറിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ദ ഹാവ് ടു ഫ്ലജൽ അവയ്ക്ക് രണ്ട് ഫ്ലജല്ലയുണ്ട് റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗുണിയോ ലാക്സ് ഗുണിയോ ലാക്സ് ഇപ്പോൾ ഗുണിയോ ലാക്സ് പോലെയുള്ള റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് അണ്ടർഗോ റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള വിഭജനത്തിന് വിധേയമാകും സൊ ദാറ്റ് ദേ മേക്ക് സി അപ്പിയർ റെഡ് അപ്രകാരം അവ സി സർഫസ് സമുദ്ര ഉപരിതലം ചുവപ്പ് നിറമാക്കി മാറ്റും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെഡ് ടൈഡ് എന്ന് പറയും ഇനി റെഡ് ടൈഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവ ചില ടോക്സിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇത് കടലിലൊക്കെയുള്ള ജന്തുക്കളായിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ പോലെയുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കും ടോക്സിൻസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ സച്ച് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് കിൽ അതർ
ഇതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ഇനി ഗൊണിയോലാക്സ് പോലെയുള്ള റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് റെഡ് ടൈഡിന് കാരണമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റെഡ് ടൈഡിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് സമുദ്രോപരിതരം ചുവപ്പ് നിറത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം റെഡ് ടൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ദെൻ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് യുഗ്ലീനയെ ഓർമ്മ വരണം അതിന് എക്സാമ്പിൾ യുഗ്ലീന തന്നെയാണ് യുഗ്ലീനയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇനി ഇവയ്ക്ക് സെൽവാളില്ല നേരത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും കോശഭിത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യുഗ്ലിനോയിഡ്സിന് സെൽവാളില്ല സെൽവാളിന് പകരമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ വളരെയധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ കാണാം ആ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെല്ലിക്കൾ എന്ന് പറയും പെല്ലിക്കൾ ഈ പെല്ലിക്കൾ അവയുടെ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിളാക്കാൻ അവയ്ക്ക് സഹായിക്കും സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെൽവാൾ സെൽവാളിന് പകരമായിട്ട് കോശഭിത്തിക്ക് പകരമായി ദേ ഹാവ് എ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ലെയർ അവയ്ക്കൊരു പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പാളി കാണാം കാൾഡ് പെല്ലിക്കൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെല്ലിക്കൾ വിച്ച് മേക്സ് ദയർ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇത് അവയുടെ ശരീരം ഫ്ലെക്സിബിളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ യുഗ്ലീന യുഗ്ലീനയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഈ ഓർഗനിസം ചിത്രം തന്ന് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സ്ലൈം മോൾസ് സ്ലൈം മോൾസ് ആ മരത്തിന് മേൽ പറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്രീം കളറുള്ള സാധനങ്ങളാണ് സ്ലൈം മോൾസ് അപ്പോൾ ഇവയുടെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അവയുടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ സാപ്രോഫൈറ്റിക്കാണ് വേറെ ഒരു പ്രൊട്ടീസ്റ്റുകളും സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടീസ്റ്റുകളില്ല വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഇപ്പോൾ സാപ്രോഫൈറ്റ് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെയും മാറ്ററുന്ന ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ജീർണിച്ച ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് സ്ലൈം മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടു ജീർണിച്ച മരക്കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അവ ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈം മോൾസിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പം ചിത്രം ഓർത്തിരിക്കുക സ്ലൈം മോൾസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇതും സ്ലൈം മോൾസ് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോവകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അമീബ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അമീബയെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പ്രോട്ടോസോവകളെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നാലായി തരംതിരിക്കാം ദ ആർ അമീബോയിഡ്സ് ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് സീലിയറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പോറോസോവൻസ് എന്നിങ്ങനെ നാലായി തരംതിരിക്കാം നമ്പർ വൺ അമീബോയിഡ്സ് ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് സീലിയറ്റ്സ് സ്പോറോസോവൻസ് അമീബോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സ്യൂഡപ്പൊടി അഥവാ കപടപാതത്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഇവയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം അത് തന്നെയാണ് അവയുടെ ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അവ ചലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമീബോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ചലിക്കുന്നത് സ്യൂഡപ്പൊടിയകൾ അഥവാ കപടപാതങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണ് ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലജല്ലകളുടെ സഹായത്താലാണ് സീലിയറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ സീലിയകളുടെ സഹായത്താലാണ് സ്പോറോസോവൻസിന് ആ പേര് വരാൻ കാരണം അവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ സ്പോർ പോലത്തെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിലായി പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ അമി പോയിൻറ്റ്സ് ദ മൂവ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ദയർ പ്രേ ബൈ പുട്ടിങ് ഔട്ട് സ്യൂഡ് പോഡി ആസ് ഇൻ അമീബ ദ മൂവ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ദയർ പ്രേ അവ സഞ്ചരിക്കുകയും ഇരയപ്പെടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബൈ പുട്ടിങ് ഔട്ട് സ്യൂഡ് പോഡിയ കപടപാതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആസ് ഇൻ അമീബ അമീബയിലെ ഇതുപോലെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണപ്പോൾ അമീബ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എൻ്റെ അമീബ എൻ്റെ അമീബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണ് അതേസമയം അമീബ ഹോളോസോയിക്കാണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അമീബയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അമീബയുടെ മറ്റൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് സ്കെച്ചാണ് അമീബ ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന രീതിയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഹോളോസോയിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ വിഴുങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അമീബ എന്ന് പറയുന്ന പാരസൈറ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ കുടലുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന വയറിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റാണ് എൻ്റെ അമീബ ദെൻ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ദ ഹാവ് ഫ്ലജല്ല അവ ചലിക്കുന്നത്
ട്രിപ്പണസോമയുടെ മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഫ്ലജല്ല കാണാം ദെൻ സീലിയറ്റ്സ് ഇവ ചലിക്കുന്നത് അവയുടെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവ സിംഗിൾ സെല്ലാണ് സിംഗിൾ സെല്ലിന് ചുറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് സീലിയകൾ കാണാം സീലിയും ഫ്ലജലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് നാല് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് പക്ഷെ സീലിയയുടെയൊക്കെ നീളം കുറവായിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും സീലിയ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം ഫ്ലജല്ല എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നീളം കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഇവർക്കൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആ ക്യാവിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗള്ളറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പാരമീസിയം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെരുപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസമാണ് പാരമീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോസീലിയറ്റ്സ് ദ ആക്ടിവ്ലി മൂവ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീലിയ ആയിരക്കണക്കിന് സീലിയകളുടെ സഹായത്താൽ അവ സഞ്ചരിക്കുന്നു ദ ഹാവ് എ ക്യാവിറ്റി അവർക്കൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ഗള്ളറ്റ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗള്ളറ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ സെൽ സർഫസ് അത് സെൽ സർഫസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ പാരമീസിയം പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് സീലിയകൾ ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ സീലിയകൾ കാണാം ഗള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാവിറ്റി കാണാം ദെൻ സ്പോറസോവൻസ് ദ ഹാവ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ജീവിത ചക്രത്തിൽ സ്പോർ പോലത്തെ ഒരു രോഗം പരത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടം കാണാം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് കാണാം ഇനിവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് കോസസ് മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നു പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളായിരുന്നു കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റകളെ നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കാം ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് സ്ലൈമോൾസ് പ്രൊട്ടോസോവൻസ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം എന്താണ് ഡയറ്റംസിൻ്റെ സെൽവാളുകളോട് കൂടിയ മണ്ണിനെയാണ് ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സിലിക്ക ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുക അത് പോളിഷിങ്ങിന് അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ സി സിറപ്സ് ഇവയുടെ ഫിൽട്രേഷനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഗൊണിയോലാക്സ് ഇവ റെഡ് ടൈഡിന് കാരണമാവും ദെൻ യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് യുഗ്ലിനോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക യുഗ്ലിന സ്ലൈമോൾസ് അവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ പ്രോട്ടോസോവൻസിനെ വീണ്ടും നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അമീബോയിഡ്സ് സീലിയറ്റ്സ് ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് സ്പോറോസോവൻസ് അമീബോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക അമീബ എൻഡമീബ അവ ചലിക്കുന്ന സ്യൂഡപ്പോടിയകൾ കൊണ്ടാണ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക എൻഡമീബ ഒരു പാരസൈറ്റാണ് ഫ്ലജലൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക ട്രിപ്പണസോമ അതുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ഫ്ലജലകളുടെ സഹായത്താലാണ് അവ ചലിക്കുന്നത് ദെൻ സീലിയറ്റ്സ് സീലിയറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാരമീസിയം സീലിയകളുടെ സഹായത്താലാണ് അവ ചലിക്കുന്നത് അവയ്ക്കൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്യാവിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗള്ളറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്പോറോസോവൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് മലേറിയ അഥവാ മലമ്പനി അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ